ご紹介いただきました、えー、放射性同位元素施設の小林と申します本日よろしくお願いいたしますと私が所属しておりますこの放射性同位元素施設では、えー、プロジェクト内の各研究グループが現地で調査研究活動を行いました際に採取されましたサンプルを測定することで、えー、皆様の活動に、えー、参加しております私自,身私自身はここで資料測定の中でも特にイメージングプレートを用いた、えー、測定に関わっておりますイメージングプレートというものは聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですが端的に言いますと放射能の分布を画像で見る分析装置でございます例えばここにある布が何か放射能で汚染されているとなりますとこのイメージングプレートを持ってきて上に押し付けるようにしてコンタクトさせますそしてしばらく置いておきましてそれを取り外しますとイメージングプレート上にこのようにシグナルが残りますそうしますと元にあった布には目には見えませんがこの辺りに放射能の汚染があるというふうに分かるというわけですこのイメージングプレートによって、えー分布を解析しているわけですがでも実際上農業上で重要なのは農作物の放射性セチウムの顔料ですところが同じように顔料が同じと判断されたサンプルでもイメージングプレートで見ると片一方ではこのように点々のように分布しているもののもう片方ではこのように葉脈に沿ったような分布が見られるというふうに分布が異なる場合がよくあります。分布の違いといいますのは汚染経路メカニズムの違いを示していると考えられます例えばこちらの点々の分布はよく硬化物による直接汚染の証拠として使われます一方こちらのような分布は吸収移行による間接汚染の結果に生じるものと考えられますこうしますと放射性セシウムの低減に有効な対策も違ってくるということになりますこのようにイメージングプレートを用いてそのサンプルの中でどのように放射性物質が分布しているのかというのは非常に重要な証拠あ情報になります私はこの1年間でさまざまな分析に関わってきましたがこのように点々の分布や、えー、吸収されたような形跡が見られる分,分布というさまざまなものを目にしてきましたこのような分析測定支援のほかに私自身はまた別に検証実験というものも行っておりますこれは農業現場で行われているあるいは考えられていることを研究室レベルで検証するというものです一言で言うと難しいのですが例えば皆さんの中には放射性摂取ウムは土壌に吸着されて植物はほとんど吸収できないというようなことを聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれません例えばこれを検証実験しますとこのようになります左側の2本の稲は放射性摂取ウムを与えたあ加えた水にそのまま、えー、植えてありますこちら右側2本の稲はそのような水にさらに土壌を添加した上で稲を、えー、植えてありますこのような、えー、状態で放射性摂取ウムがどのように吸収されるかといいますと左側水に、えー、放射性セシウムを添加してそこに植えた稲ではこのように一気にセシウムが吸い上げられている様子が分かりますところが一方こちらの、えー、土が混ざっている状態ですともうほとんど吸われていないということがもう一目瞭然で分かるわけですこのように、えー、土壌のセシウムの吸着効果が実験,実験的に証明されるわけですと検証実験の中で私が今注目していますのはカリウム施肥の効果の検証実験ですカリウムの施肥というものはセシウムの低減対策として効果が高いということで実際にすでにあの水田でもカリウムの施肥が推奨されております科学的にもこの,あのカリウムの施肥の効果というものは一部説明ができまして例えば、えー、競合作用というものが代表的に挙げられます先ほど金子先生のご発表の中にもありましたが植物においてもセシウムとカリウムというものは同じ経路を通って植物に吸収されますそうしますと当然土壌中にカリウムが多い状態ですと結果的にセシウムが吸われる量は少なくなりますこの他にもカリウムが結合した状態とカリウムが十分な状態の植物ではこの吸収経路の大きさ自体が変わるという現象が知られています具体的に言いますとカリウム欠乏の状態の植物では
吸収経路が大きくなるつまり吸収能が上がるということですこのような状態の中にカリウムとセシウムが、えー、土壌に点火されますとカリウムが十分であれば入り口が狭いので、えー、セシウムの吸収量も少なくなりカリウムが結合していますと通り道が大きいのでカリウムに混ざって入ってくるセシウムの量も多くなるというふうになりますこれを、えー、吸収活性の抑制の効果と考えることができますこれについて、えー、検証実験を行ったものはこちらになります左側の稲はカリウムが十分な状態で育てておりますそれに対しまして右側の稲2本は、えー、実験前の2日間カリウムが欠乏したような状態に起きましてカリウムが少ない状態にしてありますそうしまして同じ量のセシウムを吸収させますと右側のカリウムが欠乏している稲では、えー、このようにセシウムの吸収量が、えー、増加していることがわかると思いますとこ,のこ,れここまでご紹介しましたものは、えー、とカリウムの施肥による競合作用そして2つ目としては吸収活性の抑制ということによって植物によるセシウムの吸収段階での抑制の効果によるものです一方カリウムの施肥がすでに植物に吸収された後のセシウムの分布あ移動や分布へどのように影響するのかということについてはこれまであまり情報がないという状,況状態にありますそこで今回私が実験を行いまして、えー、と1つの試験を得たのでご紹介したいと思います実験ではカリウムが十分にある状態あるいはカリウムが結合した環境で穂が実るまで、えー、稲を栽培いたしました種まきから3週間後このような状態になった稲をカリウムが結合した状態あるいは軽いカリウムが十分な状態に移しましてそれと同時に137のセシウムを継続的に吸収させますそして収穫期穂がついたこのような状態の稲を、えー葉っぱを1枚1枚イメージングプレートで、えー、放射性セシウムの分布を調べましたまずこのような、えー、実験の条件ではバイオマス、えー、と植物の重さはカリウムが十分の方が大きく育ち一方137のセシウムの吸収量の総量は少ないという、まあ、これはこれまでの知見と合致するところでありますそして問題の、えー、137のセシウムの地上部における分布ですがこの2枚のイメージングプレートを見ていただくと一目瞭然、えー、全く違う分布をしているということがわかると思いますまず、えー、カリウムが十分な条件左側から古い,葉を古い葉から順番に並べていってここに一番新しい葉がありそして最後に穂があるような状態ですと左側、えー、古い葉の方に、えー、放射性セシウムが多く含まれていることがわかりますこれに対しましてカリウムが結合した状態の稲ですとどちらかというと右側新しい葉の方にセシウムが多く含まれていることが分かりますそして穂に強いシグナルが見られますこれをフィギュアで表しますとこのようになりますカリウムが十分の時にはこの古い葉に、えー、半分以上の放射性セシウムが存在していますがこれはカリウム結合になりますと 10% にまで落ちました一方穂に含まれる放射性セシウムはカリウムが十分な条件でこの程度であったものがカリウムが結合しますと、まあ、2倍以上に増えるという状況ですこれを放射性セシウムの穂における濃度と藁における濃度それぞれの比率で表しますとカリウムが結合した場合ですと、えー、放射性セシウムの穂に含まれる量が約4倍に増えるという結果になりました以上本研究を求めますとカリウムが十分にあれば稲によるセシウムの吸収量が半分以下になりさらに吸収されたセシウムは穂に移動しにくいという結果になります実際の農業上の対策に考えますとカリウムの石碑は吸収抑制移動抑制という二重の効果によって米のセシウム含量の低減対策として有効であるということになるかと思いますえ発表は以上です。ご発表ありがとうございました。